Utan konst och de ska fort ja Yes, mätt mig, mätt mig Dessa man fanns i vår I sköt fan i skörda I skäppar fan i hela I världens och sin skåld Drop i hand Dessa man fanns i vår Stopp i fjorda I sköt fan i skörda I skäppar fan i hela Geliefdes, wanneer Salomo inspreke 30 na sekere dure kyk, dan focus hy op hulle grote, of miskien moet ek eerder sê, aan hulle lek of size. Hy kyk bijvoorbeeld na die daas en hy verwonder om dat die daas nie so klein kan wees en toch omself in die klipskere kan bevind. Hy kyk na die akadissie wat so klein is, maar toch in die koning sy paleis voorkom. En Salomo vat hierdie aspek en hy leer iets daaruit, dat die mens soms ten spuite van dit wat teen jou werk, dat jy hoog hoogt is in die lewe kan bereik. En ek weet nie, wat is het wat teen jou werk, daak is het een siekte, een diagnose, een prognose, daak is het jou kom vandaan, jou geboorteplek, jou vel kleer. Maar maak jy sak wat het is nie, ten spuite van dit, moet jy verstaan dat klein in die handen van God groot is. Die beste 100 meter atleet tans in die wereld, Shelly N. Freyse Prijs, staan maar een baks ten hoog. Ek kon dou in 1994, toe ek in die nationale weermacht aansluit, ek wou eerst politie toe gaan, my bosmate was te klein, want ek het maar 48 kilogram geweeg, En by my keer had het hulle vir my gevra, hoe gaan ek hierdie strawe opleiding maak met hierdie klein lichaampie? En ek het vir hulle gesê, dynamiet kom in klein pakkies. En ek wil hee, jy moet juist dit wat teen jou tel, gebruik om jou boe uit te kry. Dit wat jou kruis is, dit wat jou onvermoe is, dit wat jou beperking is, ten spuite van dit wat teen jou tel, juist omdat hulle dit nie van jou verwaag nie. Juist omdat hulle jou min ach, Juist omdat hulle jou veracht, juist omdat hulle teen jou praat, juist omdat hulle sê, jy is een nul op een contract of een nommer niks. Juist om die rede moet jy allemaal van hulle die laste een wees wat steek in jou. Die Heere sien. Goeie naan, dames en heren, baie, baie welkom by nog een episode van A Ware Getuienis. En vanaan keir ons met Christopher Mini Alipad vanaf Bloemfontein. Goeie naand, man van die heren. Goeie naand, vrou van die heren. Baie, baie welkom. Het is een gevoerig, ja. It's really an awesome privilege to be on the show, you know. Amen, amen. Nou, baie welkom. Jy kan thuis voel. Jy kan jy self gemakkelijk maak. En ons sien uit om te hoor wat die heren gaan doen vanaand. Maar ek wil eerst by jy hoor Vertel van so'n bykie, wie is jy? Wie is Christopher Mini? Ja, paaste, Christopher Mini kom so'n small town in Bluefontein, born in Ashbury, which is a small local community, and I was born in 1990, the 12th of June. I grew up in a Christian house, where my father is a pastor, my mother is a pastor, and We were really a wealthy family, but uh, along the way, I got off the way. Hey. And uh, die Heere vat my die proces wat ek nooit geweet het, ek sal gaan nie. En this is who I am. Today, mm. I can really say that the hand of the Lord was upon my life. Amen. Ek moes al baie keer dood was, maar die hand van die Heere was mm. oor my leven. Ek bevind myself in a positie wat ek uh, nooit geweet het, ek sal wees nie. You know, uh, I didn't finish school, but I was a very talented guy. Mm. You understand my point, but to the point where I decided enough is enough, and I can't be gangster as a man. So, so Christopher uh, is not just any man; he is yeah. a special man, and I did that. You understand my point, which they think 
I am that pastor, mm. but I'm not the pastor, I'm just a servant. Mm. Hallelujah. Amen. So Christopher is my small town boy, but was doing great things for God. Amen. 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 Wow. My brother, I read a bit through your story today, earlier today, and I saw that you were involved in gangsterism at the age of 13. Uh, can you can you maybe elaborate on that and just give us some insight? Okay, uh, I grew up actually uh, not at my father's house. I grew up at my grandparents because of uh, 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 my father was not mostly out of Bluefontein, mm -hmm. and my mom was most at work. So I grew up in a gangster environment, mm -hmm. and I was looking for love at all the wrong places at that time. Uh, 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 because I had a father who was financially there, but not present. Mm. Mm. You understand my point? So at that time, uh, I started to, to, to move around with gangsters at a very small age, because you must know, they give you clothes, they mm. make you nice, man, mm. and then they, they introduce you to this thing. So I decided now I'm going to go into the 26 gang, mm. because I, I was after money. So uh, uh, I found myself in a position that I had uh, a mess first in my hand on the older of 13 years. Not so short, man. Uh, that's why I came to my family. And I decided that uh, this die, life die that I will instap because I was very bully. So I got a lot of abuse from the mm. family. So I decided that I can be a gangster, but I can begin to stand for mm. myself. En hierdie manne wees vir my wat een man is, which I thought that this is the way how a man is supposed to be. En, en, en ek besluit man, kijk jy man, ek gaan vir my een rank kree. Mm. Ek gaan my opwerk vir een rank. En tot, tot op die ouderdom van 14 jaar, wat ek een rank begin te kree in die nommer. En, en ek gaan uh, 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 na juvenile toe, ek word, ek word toegesluit op die ouderdom van 14 jaar mm. in juvenile. Uh, ek is dan uit 5. I think was it more standards. Mm. Mm. So in standard five, I found myself in juvenile and, and it took so began deeper in gaan in die dinge. But at that time, uh, uh, was drugs nog nie is daar so nie. Mm. So it was just about gangsterism for me because I wanted to fit in. Small town mm. boy who's a pastor skid. And yeah, keer wanneer mense vir jou sê, is a pastor, dan sê, nie, wie is a pastor? My pa is a pastor, ek is hier pastor nie. So then I decided, no man, uh, ek gaan vir my opwerk in hierdie 26 gang en ek begin een glas een word. En daar vanaf het dit net begin een hoos raak, Mr. G. Ja. Het het net hoos begin raak daar vanaf. So, um, yes, I, I, also, I read in your, your testimony that you started using drugs at the age of 15. Yeah. So what I want to ask you is, how did you maintain a normal life while living this part of your life? using drugs? It was never a normal life. It was never a normal life. Because why, uh, uh, I always put on a facade. Mm. I always tried to, to pretend to mm. be a person who I'm not. Why, I can see it so because uh, at the age of 14, I only become a gangster because mm. I wanted to rank. Mm. Because if, if you were a gangster, you needed to do something mm. to become a leader. Okay. So then I started to say, no man, I want to sell drugs while I was in jail. Mm. And then I started to sell drugs and then I became a drug addict. Mm. So then I got high of my own supply. Aye. So then I started with, with crack rocks. I started with crack rocks. So I went to high school and then I started to sell it on high school because I saw that no man, I'm, I can maintain this. Mm. I can maintain this. I don't need money for my mother. I don't need money for my father. I don't need money for my granny or my grandfather. Mm. Because why? Uh, I, was, I was modeled this thing that mm. while you can, can look after yourself, you don't need your parents. Mm. We are your family. And we look after you. We're the ones that protect you. And I, I befind myself that I can die drug habit maintain for a secret date. Mm. Because Sonde is moest een ander ding, man. Hij hey, mag je moet zwaard worden. Mm. En, 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 en ik bevind mezelf op school dat ik het tot even uitkom. Hey. 
op die ouderdom van 17 jaar op ek iets school uit kreeg leven. Ek was ek het gevoel nie, man, kijk jy man, ek mekeer die education nie. Yeah. I've got money, I've got women, so wat, wat mekeer ek nog? En ek, en ek bevind myself weer in die tronk. Ek bevind myself toe ek uit, uit uh, die school uit daarop, kreeg leven, then I dropped out, then I found myself again in jail, and then I got introduced to a new gang, yeah. which is the 27 number. So, 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 when you when you in jail, you need to do something to get another higher rank. Yeah. So when then I went into gangster, and this where the things started to get worse mm. faster, and and I couldn't maintain it anymore. I couldn't even maintain myself, mm. and uh, until I found myself that my family rejected me. They didn't want anything to do with me, and uh, tough enough. Het ek uit die tronk uitgekom en when I came out of jail, there was no one there for me. My mother and my father, they just passed away me. So the only relationship at that time that I had was with my grandmother because my grandfather passed away while I was in jail. Okay. And uh, I only had a relationship with my grandmother and my younger brother. So, uh, and then I introduced drugs to my younger brother. And he was also in my trick at that time. Mm. So I couldn't maintain it anymore, so I needed somebody to help me to generate mm. money. While he's generating money, I'm getting high. Mm. I'm schooling other young boys to become gangsters, you understand my point? And I uh, found me on my lowest point where I can maintain it. I found myself in the dorp and I began to scare. Ik draai een Nike-tekkie, Rikante, een Adidas-tekkie. Kleren wat stikkend is, man, wat, wat ik hier zo groot gemaakt was. Nie. Yeah. En, en elke keer wanneer mensen voorbij mij stap wat me ken, zal hulle van mij vertellen van, die hier is nog lief voor jou. En ze like, wat ken ze van die hier is lief voor mij? Hij heeft me al lang al gereject. Mm. So I was in a place that I became an antichrist. Mm. Waar ik uh, in een plek was, daar was niks die hoop voor mij nie. En so vat hy my dieper in hierdie dinge in en ons begin na vir om mense te verkoop wat nie like literally sel verkoop nie, you sell them for drugs, you understand? Mm-hmm. So soos manne kom, dan sy vir man sê, kie man, uh, koop sy vir my die, sy kan sy langsam met die mm-hmm. kind is nie. So, then it was your girlfriend at that time, you understand? Yeah. So die, die addiks in het so slecht geraak, dat jy nie is wees jou identiteit gebegin, ek ken het yeah. wie jy is nie. En, 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 God vat my dier een proces dat ek weer terug uit die dal toe gaan. Mm. Uit die dorp uit, van parking af, ek gaan nou weer toe in city toe, in which is a small, uh, a small mall in uit die dal in Eersbury. En ek bevind my dat ek in die, pek, in die parking lot is, wat my maar elke dag voorbij my gereid het. En vir my was het like, in, my, wa, my ma waarie nie vir my, so kom ek ek waarie. En ek het so slecht geraak, pastor, dat ek van Craig Rocks af het ek gegraduate eventually. Toe sit die net weer keer Craig Rocks, toe sit Mendrix. Mm. In die pakking en gerook, pik swaard, die kap om. So dit was een baie morse gedrag. Yeah. You understand my point? But ek het van die adrenaline gehou mm. van die ding. Ek het van die adrenaline gehou om mense seer te maak, om mense uh, 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 om het mooi te sit, om mense sy levens te vat. Mm. So, ek was, ek was meestap. Mm. Tot op die laagste wat ek myself bevind, uh, my sien was vijf jaar, en as ek, as ek in die parking uitkom, man het ek altyd gegaan, en gaan hal ek vir hom, as ek vir hom gaan hal, loop ek saam met hom, na die merchant toe. Ja. En dan I started to smoke in front of my son. En dit het so beet geraak, dat ek nie eens weer kon een relationship met my tomatie, want sy ma wil nie, ek moet vir hom yeah. sien nie. Because every time when he got home, then he was crying. But mommy, why is daddy like this? Why is daddy doing these things? Why is daddy always running around with a knife? Why is he doing that? Because this is not the father that I know. Yeah. But dit het vir my te duid op hy plek gevat, that I didn't care anymore even about my son. Ja. Hmm. Yeah. So dit was... Intens, intens, intens. Maar ik dank die jaren dat hij met die rij proces yeah. gevaard het. Want die tikkie die rij proces gegaan die paste, mm. dan was dat niet een groot en wonderbare zaak. Hey. 
Je raakt nou zo aan die volgende vraag wat ik wil vragen. Je hebt genoemd dat je je identiteit verloor het in Christus. Yes. En dat je haveloos was. Het je voor één ogenblik gedink aan die feit dat die Heere dalk jou pad langs kan komen? Ja, dat was altijd in mijn gedachten. Maar niet in mijn hart. I was always thinking about, het die Heere voor mij een plan? Mm. En dat was altijd dat, hij het voor mij een plan. Maar die weet dat hij doubt. Because elke keer, nee, ik moest al gesentens was, but every single time there was ja. grace, mm. grace, grace. Dus ik kom geloof ik hier, kijk in die wereld praten van lak. Wat bij mij was het die lakje. Dat was genade. Mm. Because by taking somebody's life, die moet gesentens worden. You understand my point? But God maakt het altijd het al toe maar there was never enough ja. evidence. So dat was voor mij grace en ik en op dat ogenblik het ik er beginnen besef uh, uh, dat dat die Heere plan het met my leven. Yeah. Want elke keer wanneer ik rook, dan het ik beginnen samen met die mannen wat samen met my rook, dan deel ons die woord. Mm. So dit het vir my laat beginnen se- besef dat die Heere de plan vir my leven, but daar was nog nie confirmation nie. Daar was nie confirmation nie until 2017. 2017 bevind ek my in die, die peking lot by Twin City, which was my Egypt. Mm. Dit was meneer my Egypt die plek, because die community het my gereject. Uh, my familie het my gereject. Totdat een total strange op my pad kom van die kaap. Uh, en hy was van Victory Outreach. En op die tijd, nie een keer kon werk met die draak Erik. Mm. Nie een keer kon werk met een gangster, because ze kom in bouw, die, die kon in relate to it. En die man kom met de approach na my toe van een 26, hy was een 26. En hy soek en vraag, en of my soos is nou die wereld sal praat, hy soek en vraag vir my wie is hy, en, en ek geef hom aan wie ek is, en hy begint net om te sê dat, die Heer het een plan vir my leven. Wow. En hy sê vir my dat, die Heer my gaan baie jong manne, in bloefend die naar die Heere toe kon. Hmm. En ek vraag vir my, hoe weet jy, want hy sê die Heere is groot en wonderbaar. Little wow. did I know, <laughs> that will be my song. Hmm. Sure. En, en, en dit, ek het dit die specifieke woorde gevat, en ek gaan toe in by ons recovery home in Mitchell's Plain, in die West Ridge. Kijk, uh, toe ek ingaan in die recovery home, ek wil net gaan recover dit van drak addiction af. Yeah but in that three months, I had encounter with, wow. with God, and I manifested from drug addiction, and I had to decide never ever again, mm. and I began to write the letter, until no one from me can see me, until mm. no one from me can see me, because I was rejected. My father passed away, my mother passed away, they didn't want, I will also say that, they didn't want anything to do with God, they wanted me to have encounter with God, because they always said that it's not the year that they can change. Yeah. Ja. Yeah. When I was very rebellious, there was many times that I wanted to kill my father. Because there were many times that he wanted even to kill me. So, mm. that, that, that was a demonic mach that over me over years. That until that day, 2017, the 27th of July, that I was hard for the year here in the back of And I was very hard. I was high. I still had a, a packet in my pocket met die tuk pijpie, en, en I decided enough is enough. Mm. En ek destroy die hele evidence, en die man vraag vir my, do you need help? Ek sê vir hom, as jy vir my by die plek uitkree wat jy kan sê, ja. want ek het niks nie, al wat ek het, dis die tuk pakkie, en die, en die lolly. En hy betaal daar vanaf, ek en my broer, betaal hy vir ons die bus, okay. en hy stuur ons met ons plein toe. Today I can say that if I didn't meet that guy, he was for me so a good mm. Samaritan that took us up to come with somebody that could have related yeah. to to a situation uh, similar, similar, similar situation. In that one of it, it made your life dramatic for yeah. another pastor. So part of dramatic, I started to take my life serious. Mm. I started to give my child love. Mm. Love that he was longing for for five years that I couldn't give to him. Mm. And I kon, kon my identity terugkry mm. wie ek was en wie God my voor geskapen het. Want once jy in drakke dikse gaan verloor jy jylle identiteit. 
Je verloor alles, alles zonder dat je dit ziet. Mm. Just by one pool. Ja. Yeah. Mm. Verloor je dit alles. En toen besluit ik een af en een af. Maar vandaag kan ik zeggen dat mijn relationship met mijn zin is gestoord. Yeah. I'm just the best father that I could ever ask mm. for. En vandaag kan ik bij school zeggen dat ja, mijn pa is mijn pa is een minister man. Mm. Mijn pa bedient die woord. Zo yeah. so, voor, voor, voor mij is het een a heavy achievement voor somebody who don't have my trick. Somebody mm. who didn't finish school, but they can go to the school to build young people. They mm. can go to the schools to encourage teachers. Mm. Because fun and love until they have any other situations. Mm. So be all these kids who find themselves they are wealthy, but that is it. But no, the child cover must know that people can not see it. Yeah. So I was in that child could not even cover it yeah. because I used everything. Yeah. So you could not even maintain a good clear to go up and so you were just feeding the drug. Mm. But that's enough to see to see Christopher Minivier. Because look at the world was it a name gaat. Mm. In that name it came as much yeah. But once you get born again, God gives you back your identity. And that's when we begin to grow and grow. Amen. Wow. So man van de here, yo, as a powerful testimony wat hier met ons gedeel het. Voor iemand wat nou kyk, um, wat het u wat u vir hy persoon kan sê wat in a similar situation is? Sure. Voor van bemoediging. Ik zal voor iemand zeggen dat whatever you are suffering now is nothing compared to the future glory that you will receive. Mm. Romans 8 declares it. Romans 8 verse 18. Die die tijdelijke verdrukking. Ah. Oh. Yes, come on. Dit is dit is dit tijdelijk. Ja. Yeah. And maybe you find yourself that you your parents are pastors or maybe they are born again and mm. you feel like there's no sense of belonging in the house. They only have time for the congregation. Mm. But there is a certain people that God is preparing for you. Come on. That will take care of you oh, while yes. they taking care of God's business. Oh, yes. God will take care of your business. Just stay faithful. Just wait on the Lord. Don't try to work your own blessing. Don't look for love at all the wrong places. You mm. understand my point? Because uh, God has a certain plan for Amen. your life. I say that uh, ons is geroep vir die tyd soos die. Weet jong dame, jong man, uh, moet die verliefde op een verkeerde plek gaan soek jy, want jy is geroep vir die tyd soos die. Amen. And if if you find yourself in a situation where you, where you feel that you are rejected, know that a lot of a lot of men of God were rejected in the Bible, but they Amen. knew that God had a plan for their lives. Oh yes, Amen. And that is my bemoedigen for young men and that better. Maybe you find yourself in self and gangsterism. There is a way out. Let's say, "Mas das heke in, mas das heke eti." Ma kom ek sê vir jou, Jesus is the way out. Ah, Jesus is the way out. Yes. And that is the. Mijn broer, baie dankie vir hy mooie getuienis. En ek wil veel sê, baie dankie vir die feit dat toe die Heere jou uitgehaal het, ja. het jy teruggekom yes. en jy kom al ander ook in die put uit. Ja. Die, Heere, die Heere sien jou vir die mooie getuienis wat jy met ons kom deel het. traveling for work or leisure and are in need of affordable accommodation, Shining Rock Guest House is the preferred choice with a professional booking process, secure parking, modern rooms and of the finest breakfast serving facilities. You will find us at 4th Avenue, number 8, Station.
Bosmasburg or email us at info at shiningrock.co.za. As part of Shining Rock Group, we offer bathroom facilities for all your corporate needs. Book now for a professional space to host all your strategic meetings and functions. We also provide a swimming pool and chill area for parties, corporate functions and family functions. Email us at info at shiningrock.co.za